Ahmet Hakan, benim savaştan anladıklarım. İkinci Dünya Savaşı gibi bir savaş çıkmayacak abi. Boşuna beklemeyin. Bugünün savaşlarında şu iki şey çok önemli. Gelişmiş füzelerin olacak. Bir, esaslı bir kuben olacak. İki, bugün milyonlarca tanktan çok da önemlisi şudur. Gelişmiş bir istihbarat ağına sahip olmak ve bu istihbarattan yararlanmasını bilmek. Bir apartmanın beş kat altındaki bir toplantının istihbaratını alıp vurabilmek. Artık askeri güç demek. Biraz da böyle bir şey demek. İHA, SİHA, savaşın konseptini değiştiren unsurlar bunlar. Yeni savaşlarda bunların rolü sanılandan daha büyük olacak. Vekil savaşçılar sezonu kapanmış görünüyor. Artık vekiller aracılığıyla savaşın sonuna gelindi. Yeni dönemde asiller vekillerini yerine alacak. Yeni savaşın 3 atlısı 1. Sabotaj yapmak. 2. Suikast düzenlemek. 3. Füzeyle vurmak. Top, tüfek, tankla işgal beklemeyin. Ama şunu bekleyin. İstikrarsızlaştırıp çökerterek rejim değiştirmeye çabalamak. Artık komik bile değil. Ahmet Davutoğlu şöyle demiş. Görevde olsaydım hemen Beyrut'a inerdim. Davutoğlu'nun artık komik bile bulmayan bir tek ben miyim? Cem Garipoğlu ve kesin inançlar. İçimizde öyle kişiler var ki Cem Garipoğlu ölmedi. Elini kolunu sallayarak dolaşıyor diyorlar. Buna inanıyorlar. İnançları çok sağlam, çok kesin, çok keskin. Adli tıp kemikler incelendi. Cem Garipoğlu'na ait dese bile kesin inançlar buna inanmayacaklar. Mezar açılması, inceleme yapılması falan boş iş mi acaba? Zavallı İran. İsrail'e karşı hiçbir şey yapmasa, kağıttan kaplanmış bu İran. Hiçbir şey yapamıyor falan. İsrail'e füze sallasa, kimseye bir şey olmadı. Hiçbir zarar veremedi. Tiyatro bu falan. Zavallı İran. Kimse yaranamıyor. Yiğit nerede harman oldu? Bizim Yozgat için Yiğit'in harman olduğu yer derler. Bunu biliyordum. Sivas'a gittim. Meğer Sivas için de aynısı söyleniyormuş. Dün Yavuz Donat'ın köşesinde gördüm. Iğdır'da Yiğit'in harman olduğu yer olarak bilinirmiş. Erzurum için de söyleniyor bu galiba. Çorum, Kayseri falan. Sanırım oralarda da böyle bir övünme. Şöyle hayli gereksiz bir soru var kafamda. Yiğit'in hangi şehrimizde harman olduğu meselesi Anadolu'da bir ihtilaf konusu mudur? Yoksa Yiğit'in harman yerleri değişik şehirlere yayılmış mıdır? Cesaret. Biraz daha cesaret. Özgür Özel. Sayın Özgür Özel. İdareyi maslahatçılar. Esaslı devrimci olamazlar demiş Atatürk. Aman CHP'li birkaç gazeteciyi kızırmayayım. Aman. Aman Erdoğan düşmanların gazabını üzerime çekmeyeyim. Aman sosyal medyada bana laf etmesinler. Aman YouTube vaizleri bana saydırmasınlar falan derseniz milim ilerleyemezsiniz. Çok geniş bir kitleye açılabilmek için dar bir çevrenin alışılmış söylem ve davranışlarının dışına çıkmaya devam. Gittiğiniz yol doğrudur. İhtiyacınız olan tek şey şudur. Cesaret. Biraz daha cesaret. Ölmüş ama hürmeten gömmemişler. ABD'nin eski başkanlarından Jim Carter 100 yaşına basmış. 100. doğum gününde gün yüzüne çıkarmışlar Carter'ı. Adamcağız bir tekerlekli sandalyede yarı yatmış vaziyette. Ağzı yarım açık, boş gözlerle etrafa bakıyor. Az sonra can verecekmiş gibi. Cem Yılmaz'ın ölmüş ama hürmeten gömmemişler sözünü anımsatan bir durum. Beyaz Sarayı'nın önüne Jim Carter'ın doğum gününü kutlayan tabela konuldu. <Gülüyor>